Mi nombre es Carmen Patricia Bonilla Barragán. Eh, soy ingeniero industrial. ¿Por qué elegí la carrera de ingeniero industrial? Eh, yo me acuerdo que cuando estaba por terminar la, la preparatoria y tenía que hacer la elección de, de qué carrera quería estudiar, de lo que sí estaba segura era que yo quería estudiar una ingeniería. Entonces este, empecé a ver los programas, en, en qué se desenvolvían, o sea, cuál era el ámbito laboral de las carreras de ingeniería y me, las dos que, o sea, las que más me gustaban era o ingeniería industrial o ingeniería mecánica o ingeniería civil, porque, porque estaba, o sea, mi papá era ingeniero civil, entonces la ingeniería en mi casa, los números, las matemáticas era algo algo normal, no era algo, o sea, en mi casa nunca se hablaba de matemáticas como que, que miedo, que esto, ¿no? Creo que eso es lo que hace que a algunas personas le tengan miedo y creo que es, está mal porque las matemáticas las necesitamos para todo y son esenciales, o sea, para todo, para todas las áreas. Entonces, desde chiquitos al revés, nos deben de fomentar que no les tengamos miedo, al revés, hay que conocerlas y, y, y vamos a ver que no, no son tan difíciles como nos han dicho. Al revés, es más, las usamos siempre, pero inconscientemente. O sea, no le damos el nombre científico que cuando vamos a la escuela, pero en sí, si vemos nuestra vida diaria, estamos aplicando matemáticas en, en todos, los, todos los tiempos o decisiones que estamos haciendo. Entonces, este... Elegí la carrera de Ingeniería Industrial porque viendo el plan de estudio y el área laboral eh, vi que es una empresa que te permite trabajar en diferentes ámbitos laborales. O sea, puedes estar en una empresa manufacturera, en una empresa eh, este, metal mecánica, en una empresa de alimentos, en una empresa de en el ámbito hospitalario, en, en finanzas, en economía, en un banco. O sea, los ingenieros industriales tenemos un área de laboral muy, muy amplia. ¿Por qué? Porque la finalidad de la carrera, lo que estudiamos nosotros son herramientas que nos permitan optimizar y mejorar los procesos. Y donde hay un proceso, un sistema, en todos lados. En nuestra vida personal hay procesos, hay sistemas que hacemos y, y los podemos mejorar. Entonces, el, el ámbito laboral es muy grande y es más, puedes llegar a ser tu propio patrón. Lo que yo recomiendo es que primero trabajemos, este, primero seamos empleados para que podamos llevar de mejor forma nuestra empresa si decidimos ser nuestros propios patrones. En la actualidad yo estoy enfocada al, al área de seguridad y salud en el trabajo, que es un área de la, de la ingeniería industrial, pero la seguridad y, el salud, y salud en el trabajo es algo que nos pega a todos, a todos los que trabajamos, ¿verdad? O sea, porque todos estamos expuestos a riesgos. En, 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 esta, en esta carrera, este, les digo, el, el, el ámbito laboral te da muchas herramientas y te va actualizando y te lleva a tener relación con las personas, con los sistemas y con, con la economía, que es parte importante también. Como ingeniero industrial te puedes desarrollar en, en áreas de, no sé, de producción, de servicio al cliente, de compras, de, en logística, en la seguridad y higiene, en, en calidad, o sea, tienes un, un, un panorama muy grande. Este, pues yo los invito a que, a que piensen en la carrera de ingeniería industrial o cualquier ingeniería, las mujeres tenemos la capacidad para poder estudiar lo que queramos lo que queramos y si es una carrera de ingeniería qué mejor y si es ingeniería industrial pues todavía mejor bueno es que yo soy ingeniero industrial aquí los esperamos y anímense a estudiar ingeniería 
si podemos.